Ik van die regering om een enorme vlag op die Vrijheidspark Erfenisterrein op te rug is gestaak na publieke ontevredenheid oor die koste. Die Departement van Kunst en Kultuur het ook onlangs druk op die Afrikaanse taalmonument uitgeoefen om die woord Afrikaans uit hulle naamtaal van die namestands nie inclusief genoeg nie. Hierdie twee kwesties het die belang en die bestuur van ons landse erfenis in die kolle geplaas. Ek verwelkom nou die skryver en historikus Dr. Lindy Koerts van die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Unati Sonwabile en Nama, kommentator en toerismekenner van die Tswane Universiteit van Technologie en professor Anton van Vollenhoven, historikus en erfeniskenner van die NWI. Unati, so you wrote in the Sunday Times that a big project like the one that was announced with the flag is, is not actually something that the Department of uh, arts and culture should embark on right now. Why did you write that? I wrote that because I found that the costs were actually very, very high. And number two, we've got a lot of heritage museums in South Africa that are under neglect. You know, you look at the Vaihook Museum, you look at Lily's Leaf, which has been closed. Um, you also look at other museums where we've not integrated technology, where there's no security, where they're derelict, and people are not going there. So I believe the money could have been better used actually much less money could have been better used to protect those heritage sites because for as long as people don't visit there, it's not a heritage site. Um, that a heritage site must communicate to the people and teach people. It is a learning phase. So I believe we did not do that. And it's a very serious indictment that we want to spend money on additional heritage sites while so many lie in ruin. Lindy, maar wat zou jij zeggen voor diegene wat argumenteert is moeilijke economische tijden en als we moeten snijden, dan snij ons maar als het komt bij erfenis en, en ook misschien kunst en cultuur. Ja, dit is die probleem. Is dat ons is een land met groot maatschappelijke problemen. Ons economie is in een baie moeilijke positie. Die probleem niet met erfenis en cultuur is dus die type ding wat mensen altijd verwacht moet niet daar wees. En dan op een dag gaan wortelen wakker en het is weg. Want niemand heeft het in stand gehouden. En daar die verlies is onherstelbaar. Je gaat het nooit terugkrijgen. Nie. En wat die bedrag bijvoorbeeld betreft voor die vlag, dit is gekomen uit de bestaande begroting. In het departement wat reeds op hierdie plekken moet geld spenderen. Aan die museums, aan die archieven. En het niet doen nie, en het op een simpele manier wil gaan aanwend. Anton, als we kijken naar die drama uh, over de Afrikaanse taalmonument en die naam. Kan men ooit rechtig politiek uit erfenis uithouden? Dat is wel moeilijk, want um, politiek het maar altijd zeker op, op enige vlak van die samenleving maar, maar een beetje van een rol te speel. En vooral in een geval waar jouw erfenis of dan jouw museums en monumenten die die staat bestuur wordt, um, zal dit eindelijk maar altijd daar wees. En mens hoop natuurlijk dat het recht bestuur zal worden dat die nodige kundigheid gebruikt kan worden, zodat so daar niet lawe uitspraken gemaakt wordt nie. Maar toch nie, weet, nie alle, van, van alle plekken worden in die stad bestuur. Dat is waar, daar is natuurlijk een klompie privaat museums en eh, zo so aan. Maar in, in zulke gevallen heeft die stad dan niet eigenlijk een uh, 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 nie. En met andere woorden, in, 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 in zulke gevallen kan die mensen dit bestuur zoals wat ze wil. Dit kan natuurlijk tot een voordeel of tot een nadeel wees, want als een mens ook nog niet probeert om inclusief genoeg te wees, nie, dan kan je ook maar bij mensen vervreemd. Maar denk je dat als plek van meer privaat betrokkenheid is, het komt bij jullie perceelen en jullie plekken? Definitief. Als ons kijkt naar die modellen wat ons heet in de VSA en in Europa, is dat geweldig bij ja, privaat initiatieven. Um, ook, ook bij staatsmuseums, nie net bij privaatmuseums, waar mensen hulle, hulle kundigheid en hulle tijd geven om te helpen om daar die museums uh, te besturen en die functies wat vervul moet worden uh, te laten gebeuren. Ik denk als het bij ons ook veel meer kan gebeuren, dan zal het niet tot voordeel wees. Unati, how can we make the most of our cultural and heritage sites? Because there's massive potential there. Ik denk een van die dingen is bemarken. Je weet waar bij van ons monumenten, hulle het niet goede bemarken dat zal die kleinkinders inbring. Maar een van die dingen is dat ons het niet technologie in die plekken. En dan jij krijgt dat daar is ook die wifi. En als die kinders komen, twee minuten, vijf minuten, is het hele wel loop. Dus so ik denk dat het is belangrijk dat ons bemarken mensen van echt die museums inbrengen, in die museumen. Top uh, marketing agencies inbrengen, wat zal ons helpen om beter te bemarken die plekken. Omdat zolang dat mensen daar niet gaan. Nie, dat is niet een museum, omdat een museum vertelt een story, vertelt een geschiedenis wat die mensen moeten leren kennen. Uh, have you spoken to overseas tourists, toeristen uh, van Oostie, wat al gezegd zei, dat is de leer gesteld met die aanbieding wat ons heet, dat het komt bij ons landse geschiedenis in die monumenten. The heritage in South Africa is excellent to be sold, but the packaging is a problem. Because as the tourists come to our country, they know more 
about our country than us. That's because we don't communicate the message in South Africa. So our relationship with heritage must once again come back. And I think one of the issues is that the absence of a history as a major subject in the schooling system has also affected us. So we find that we want now to teach all these things at a much later stage, which has got a detrimental impact on the heritage product that we have. Lindy, how is it important that us know where we are, where we are from, and what is the danger of a land that has never been in the history? Dit is die probleem, een geschiedkundige geheer is wat voor ons empathie en connectie met mekaar gaan gee. Ons het een moeilijke geschiedenis, ons het dit. Maar terzelfde tijd is ons ook een geschiedenis van samenwerking. Ons het ook een baie diverse geschiedenis. Het is baie meer complex as, as wat mense dink. Ons het verhalen van conflict, ons verhalen van samenwerking. Wat ook een reflectie is op waar ons vandag is. En as ons hierdie goed vergeet, dan hou ons in het om in oppositie te, te staan tegen oor mekaar. In plaats daarvan om die gedeelde verhalen te gaan vind, en dan ook die moeilijke verhalen in die oor te gaan kyk, en dan ons beste doen om nie die patroone te herhaal nie. Um, ongelukkig, dit is wat maar met geschiedenis het is gebeur, patroone word die hele tijd herhaal, maar as jy beter kan weet, weet beter, en as jy beter kan doen, doen beter. As historicus bring jy baie tyd dier in ons archieve, wat is die stand van die landse archieve? Dit is vir my geweldige kommer, um, en dit is onder die historische gemeenskap een enorme kommer, want ons archieve val ook onder die departement van kunst en kultuur. Um, daar is al reeds van tevore gesê, eindelijk moet ons nie onder kunst en kultuur val nie, want ons het een weier mandaat as net erfenisbewaring, Archieven het ook te maken met uh, verantwoordbare regering, uh, met administratieve geheer. En omdat het onder kunst en kultuur val, word dit ook saam met die museums verwaarloos. Ons het archieven wat tot niet gaan. Als het document weg is, is hy vir eeuwig weg. Je gaan hem niet terugkry nie. As jy wil weet hoe... Uh, dorp sy waterpijpe aangeleid en jy moet naar die oorspronkelijke plannen gaan oh, kyk en hy oh. plannen is weg, jy gaan dit nooit terugkry nie, jy het werkelijk een bestuursprobleem daar en ons het een probleem met het tekort aan bekwame archivarisse, ons het een tekort aan aanstellings en dan het ons een probleem met die wijze waarop documentatie bewaar word en ons het ook een probleem met die wijze waarop staatsdepartemente documentatie be moet bewaar en moet oordra na archieve toe. So ons is bezig om institutionele geheer te verloor omdat ons een departement het wat nie omgeen nie en wat verwaarloos. Anton, en gee ons departement om oor ons museums, wat is die stand van, van ons landse museums? Ja, die stand van ons museums is ongelukkig ook nie baie um, proskleerig nie, maar die het net nou daarna verwijs um, dat van ons museums al moest toe, toemaak. En dan praat ons van museums wat specifiek dan ook kyk, gekyk het na die apartheidsgeschiedenis. So dit is nie noodwendig van ons voormalige museums wat moest toemaak nie. Robin Eiland wat de werelderfenis terrein het, is, is, het al twee keer die gevaar gestaan om sy werelderfenis status te verloor, omdat die bestuur eenvoudig nie voldoende is nie. Um, so dit gaan nie goed nie op baie van ons plattelandse museums, as die mens daar deur gaan, um, le die voorwerpe, deur mekaar, uh, van die goed le in stoorruimtes, sommer onder oop afdakke en so meer, en dit is natuurlijk nie goed vir die bewaring van daar die goed nie. Verkeerig goed word saam met uh, ander goed uitgestal, bijvoorbeeld uh, kleren, tekstiele, word saam met vel bijvoorbeeld, of saam met hout uitgestal, en dit het gogas en goed in wat die, wat die papier en die tekstiel bijvoorbeeld sal vreet. So, oor die algemeen gaan het nie met ons museums baie goed nie. Ons nationale museums gaan het so een klein bykie beter, hulle het daarom nog redelijk begroting, maar ook daar is daar maar probleme dat hulle veel meer kan doen eindelijk um, vir die bewaring van specifiek die voorwerpe wat hulle in hulle versameling sê. Dit is een ding om een baie mooie uitstelling te hebben. want dit is wat allemaal sien, maar hoe gaan het rechtig in jou stoorruimtes? Word daar die rechte klimaatsomstandighede geskep en so meer, so dat um, die voorwerpe behoorlik um, bewaar word en dit is ongelukkig nie die geval nie. Hoe kan het omgekeer word? Is dit een probleem wat nie dier meer geld opgelos gaan word? Is daar politieke wil om dit te doen? Dit, dit is hoofdzakelijk uh, een geldelijke probleem, maar dit het definitief ook te maken met kundigheid. Um, ons het nie meer so baie opgeleide museumkundiges oor in die land nie mense wat um, precies weet hoe preservering van, van, van verskillende voorwerpe werk, werk want, want iemand wat bijvoorbeeld werk met tekstiele kan nie noodwendig met hout werk nie. Um, en dat baie van daar die kundigheid verloren gegaan, baie van die mense is ook land uit. En een baie groot probleem wat ons het is dat daar ook niet meer werkelijk museumkundige opleiding aan universiteiten is nie. Dit het maar so deel geword van 
uh, die vakgebied geschiedenis of van toerisme of van erfenis. Um, maar die absolute specialisatie wat ons gehad het in die tijd toe ek een student was, is ongelukkig niet meer daar nie. Nadine, how much of the decay that we're dis discussing now at these institutions can be attributed to, to the pandemic and to the lockdowns? Um, the pandemic had a negative impact on revenues everywhere. But even pre-pandemic, um, the, the signs were there that um, our heritage sites are going to suffer. Um, so as part of recovery, heritage plays a very, very important role. And if we want to properly protect our heritage, we have to put in money. And we also have to get the right political will. Um, heritage is important, but the South African story is very complex. Let's not try and sanitize the past. Let's try and build. Um, the issue about the Dal Monument, taking the Afrikaans doesn't make sense but we can make the museum much more inclusive. If you look at the um, Women's Memorial in Bloemfontein, it's got an excellent Sol Plaki memorial to make the museum much more inclusive of the troubled history that it was. But we don't speak a lot about that. We don't market that. That's why I'm saying that. We might think sites are not inclusive, but they are inclusive, but it's just that the marketing part is the problem. But even if we do address that part, does the average South African care about history and heritage? I don't think so. I think we, we care more about the politics, um, 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 the, the politics of today. But I think heritage has got a very important role in educating us. You know? And I think, again, you find that our television shows are not very educational you know, in, in, in giving us a proper history. I mean, for example, I would have not known about the, the prominence of Muslim resistance at Robben Island, which also led to the writing of the first Quran on the African continent, which obviously creates the poor Cup as one of the most important um, Muslim uh, Islamic sites on the African continent, had I not been a researcher, you see what I'm saying? So I believe that more can be done, but I think shows like this, which give us a platform just to articulate these things are important. Lindy, is there a regering's work to South Afrikaners more betrokken to cry by erfenis and geschiedenis and om to cram daar om te gee? It is a moeilijke one. On the one hand, people say yes. But on the other hand, the regering die regering poort, dis, dis a political instelling, natuurlijk ook. En ongelukkig, dan wordt geschiedenis altijd een politieke speelbal. En dat is deel van het probleem. Ik stem met Unati Sam. Mensen skram weg van die geschiedenis, omdat het zo so verpolitiseer is. Ons het nie vermoe om terug te staan en net eindelijk met ons verhalen om te gaan nie. Um, alles wordt bij een politieke debat ingesleep. En ongelukkig, die regering, ja, men sou wel hoop dat het niet zo so sal wees nie, maar dat is die realiteit van ons politiek. Uh, maar ik zou ek sou wel hoop, hoop dat ons als een samenleving en als een regering dat ik wil sê, verdere volwassenheid zal bereiken. Uh, en wat betreft ons verleden. Um, ja, beide wat geld en wat kundigheid, maar ook wat politieke wil betreft, um, dat, die, dat die verlede werkelijk een ontmoetingsplek eindelijk kan worden, uh, in plaats van een plek van verdeeldheid. Lindy, Unati, Anton, baie dankie. Die regering sê, daar is nie geld vir sewege verhoogings vir staatsdienstwerkers nie. Die vakmonde sê, nee, daar is. En gaan Zuid-Afrikaanse skole net so skole oorsee en die onstuimige politiek van gender en transrechte gedompel word. Blij ingeskakel.